హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మనం ఆటో కాంపోనెంట్ ఇండస్ట్రీ గురించి అనాలిసిస్ చేసుకుందాము ఈ ఆటో ఇండస్ట్రీ ఏంటి బేసికలీ కొన్ని కొన్ని లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటా ఈ పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీ అనాలిసిస్ అనేది చూసుకుందాము నా పేరు గాలి సరీష్ మీరు ఈ వీడియో నా యూట్యూబ్ ఛానల్ హేమ్వర్ణ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లో చూస్తున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు ఆటో కాంపోనెంట్స్ మాట్లాడుకుంటే ఆటో సెక్టర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సో ఆటో స్పేర్ పార్ట్స్ మనకి ప్రతి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్పేర్ పార్ట్స్ ఉంటాయి సో ఆ స్పేర్ పార్ట్స్ గురించి మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే కంపోనెంట్స్ లో ఏం వస్తాయి ఇంజిన్ పార్ట్స్ ఎలక్ట్రికల్ పార్ట్స్ సో ప్లస్ డ్రైవింగ్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ స్టీరింగ్ పార్ట్స్ సస్పెన్షన్ బ్రేక్ పార్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఇంకా అదర్స్ సో ఇవన్నీ మనకి బేసికలీ మీరు ఆటో ఇండస్ట్రీ గురించి మాట్లాడుకుంటే సో ఆటో ఇండస్ట్రీలో ఆటో కంపెనీ కంపోనెంట్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి ఆటో యాంక్సిలరీస్ కూడా మనం ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ లో మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటాము సో కరెంట్ సిచ్యువేషన్ మనం నిఫ్టీ ఆటో గురించి మనం చూసుకుంటే అంటే బ్యాడ్ షేప్ లో ఉంది కంటిన్యూస్లీ పర్టికులర్ ఇండెక్స్ అనేది ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది ఇది మనం లైన్ చార్ట్స్ లో చూసుకుంటే అంటే కంటిన్యూస్లీ లోవర్ లోస్ చూసుకుంటా వెళ్తుంది ప్లస్ మనం ఆర్ఎస్ఐ స్ట్రెంగ్త్ కూడా మనం చూస్తుంటే మనకి ఫార్టీ కన్నా కింద ఉంది సో మనకి ఈ పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీ మనకి ఏంటంటే స్ట్రెంగ్త్ లో లేదు వీక్నెస్ లో ఉంది సో అందుకోసం మనం ఈ పర్టికులర్ స్టాక్ ని ఇంకా ఇండెక్స్ ని చాలా ఎక్కువగా జాగ్రత్తగా మనం తెలుసుకోవాలి కారణం ఏంటంటే డౌన్ లో ఉన్నప్పుడే మనం ఆ పర్టికులర్ సెక్టర్ ని మనం అనలైజ్ చేసుకోవాలి అనేది నేను చెప్తాను సో బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చెప్పుకుంటాము సో ఆటోమోటివ్ మోటివ్ ఇండస్ట్రీ గురించి మనం చెప్పుకుంటే ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ యూటిలిటీ యూటిలిటీ వెహికల్స్ వ్యాన్స్ టూ వీలర్స్ ఇవన్నీ లెక్క వస్తాయి సో ఆటోమేకర్ బేసికలీ ఇండియా గ్రోత్ ఎక్స్పెక్టేషన్ మనం చూస్తుంటే త్రీ హండ్రెడ్ బిలియన్స్ 2020-2021 10.1 10.1 ఫ్రమ్ 9.2 పాయింట్ టూ బిలియన్ సో బేసిక్లీ ఆఫ్టర్ మార్కెట్ అంటే కొద్దిగా మీకు అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఆఫ్టర్ మార్కెట్ అనేది ఏంటంటే సేల్స్ చేసేసాము సేల్స్ చేసిన తర్వాత స్పేర్ పార్ట్స్ అవసరం వచ్చింది సో ఏదైనా బండి స్పేర్ పార్ట్ పాడైపోయింది సో ఆ స్పేర్ పార్ట్ తర్వాత సప్లై చేసే మార్కెట్ అనేది ఏంటంటే ఆఫ్టర్ మార్కెట్ అనేది మనం చెప్పుకుంటాము సో ఆఫ్టర్ మార్కెట్ సేల్ మీరు నైన్ పెరుగుతుంది అనేది మనం చెప్పుకుంటున్నాము సో ఇక్కడ మనం ఆఫ్టర్ మార్కెట్ చూస్తుంటే థర్టీ టూ బిలియన్స్ దాకా పెరిగే అవకాశం ఉంది సో ఇక్కడ మనం నంబర్ ఏం చూస్తున్నాము టెన్ పాయింట్ వన్ బిలియన్ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ నంబర్ చూస్తుంటే కరెంట్ సిచ్యువేషన్ లో మనం చూస్తుంటే థర్టీ టూ నెక్స్ట్ ఈ డేటా తోటి నెక్స్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ లోనే ఈ ఆఫ్టర్ మార్కెట్ సెగ్మెంట్ అనేది ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ నుంచి దాకా మనకి థర్టీ టూ బిలియన్స్ అయిపోయి చాలా పెద్ద నెంబర్ మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఆటో కాంపోనెంట్ ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ ఆర్గనైజ్డ్ ఇంకా అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ లో ఈ పర్టికులర్ సెగ్మెంట్ ఉంది సో ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ లో మనం చూస్తుంటే బేసికలీ ఒరిజినల్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫాక్చరర్స్ అండ్ ఇస్ ఎంకేజ్ ఇన్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఆఫ్ హై వాల్యూ ప్రిసిషన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో ఇక్కడ ఓఈఎం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే బేసికలీ ఏంటంటే కంపోనెంట్స్ అన్ని స్పేర్ పార్ట్ కంపోనెంట్స్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మారుతి గురించి మాట్లాడుకుంటే సో మారుతి అనేది ఏంటంటే ఓఈఎం కింద దాన్ని లెక్కేసుకుంటారు సో ఓఈఎం అనేది ఏంటంటే ప్రపంచం నుంచి అన్ని స్పేర్ పార్ట్స్ ఇండియాలో తెచ్చి దానికి ఇక్కడ మ్యానుఫాక్చరింగ్ అసెంబల్ చేసుకొని దాన్ని సప్లై చేసే దానికి మనం ఓఈఎం అనేది మనం చెప్తాము సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ తోటి మనం తెలుసుకుంటే ఓఈఎం మ్యానుఫాక్చరింగ్ హబ్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో ఇది చాలా మంచి పాయింట్ మనం చెప్పుకోవచ్చు దీంతో పాటు సబ్ సెక్షన్స్ మనం మాట్లాడుకుంటే సో ఇక్కడ ఇంజిన్ పార్ట్స్ డ్రైవింగ్ ట్రాన్స్మిషన్ స్టీరింగ్ పార్ట్స్ బాడీ చేసెస్ సస్పెన్షన్ బ్రేకింగ్ పార్ట్స్ ఇవన్నీ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇది పాయింట్ సో రీజన్ ఫార్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎందుకు చేసుకోవాలి ఎందుకు చేస్తున్నారు అనేది మనం ఇక్కడ చూసుకున్నాము స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ ఉన్న చోట డెఫినెట్లీ గ్రోత్ అనేది కనిపించింది సో ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఒక పర్టికులర్ పార్టీ గవర్నమెంట్ అనేది నేను ఇట్లా చెప్పను ఏదో గవర్నమెంట్ కంటిన్యూస్లీ ఉంటా ఉంటే డెఫినెట్లీ స్టెబిలిటీ ఇచ్చింది ఆ పర్టికులర్ కంట్రీ గ్రోత్ విషయంలో సో ఆ పాయింట్ మనం 
వాటి ఆలోచించాలి రెండోది ఏంటంటే ఇండియా డొమెస్టిక్ మార్కెట్ చాలా పెద్ద మార్కెట్ ఇది దీన్ని ఇగ్నోర్ చేయలేము ప్లస్ బేసికలీ మనం చెప్పుకునేది ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఇండియా అనేది ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తుంది దానివల్ల కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నాము ఇండియా ఒక గ్లోబల్ హబ్ కింద మారుతుంది ఆటో కంపోనెంట్స్ కోసం సో గ్లోబల్ హబ్ అంటే బేసికలీ ప్రపంచంలో ఏదన్నా ఆటో కంపోనెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే డెఫినెట్లీ ఇండియా ఏ అనేది బెస్ట్ ఫస్ట్ పొజిషన్ అనేది పాయింట్ మీద మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నాము సో గ్లోబల్ హెల్త్ గురించి సో కొంతమంది జాపనీస్ కొరియన్ యూరోపియన్ ఇంకా బేసిక్గా వీళ్ళందరూ ఈ ఇండియన్ మార్కెట్కి చాలా దగ్గరగా ఉండే అనేది అందుకోసం ఇది గ్లోబల్ హబ్ కింద మారటం చూస్తున్నాము ప్లస్ ఇది కాకుండా అడిషనల్గా ఇండియా బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఈ పర్సంటేజ్ మీరు చూడండి యూరోప్ ఇంకా లాటిన్ అమెరికా తోటి కంపేర్ చేసుకుంటే అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ అనేది ఇండియా టెన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా డౌన్ ఉంటుంది సో అక్కడ మనం ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెటప్ అనేది వంద రూపాయలకి ఒకవేళ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవుతుంటే కాస్ట్ ఇండియాలో అది డెబ్బై ఐదు రూపాయల నుంచి తొంభై ఐదు రూపాయల దాకా వేరీ అవుతుంది సో ఆ కాస్ట్ అనేది చాలా ఇంప్రూ ఇంపార్టెంట్ ఏదైనా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్కి సో అది చాలా మంచిది సో ట్రేడ్ పాలసీస్ చాలా ఫేవరబుల్గా ఉంటాయి సో అది కూడా మనం చూస్తున్నాము గ్లోబల్ వాల్యూ చైన్ యాడ్ చేసింది కంపోనెంట్ సో ఈ పాయింట్స్ తోటి బేసిక్లీ ఇంకొక పాయింట్ మనం చెప్పుకోవచ్చు సో స్పెషల్ ఆటో పార్క్స్ డిజైన్ ఆటో డిజైన్ సెంటర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇవన్నీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ అవుతుంది ప్లస్ ఇక్కడ మనం సెస్ చూస్తున్నాము సెస్ ఏంటంటే బేసిక్లీ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ సో స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ ఎందుకు తయారు చేస్తారంటే బేసిక్లీ అక్కడ సెటప్ చేసిన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ అనేది మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటానికి అవకాశం ఉండటానికి మనం స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ గురించి మనం చెప్పుకుంటాము సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వర్కింగ్ పాపులేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం ఇక్కడ తెలుసుకో చెప్పుకోవాలి సో థర్టీ ఎయిట్ ఒరిజినల్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ సో ఎలక్ట్రానిక్ టూ వీలర్స్ టూ వెహికల్స్ త్రీ వీలర్స్ ఫోర్ వీలర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఇండియాలో జరిగింది సో బేసిక్లీ ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్ కోసం ఇండియా ఒక మేజర్ హబ్ కింద మారటం మనం చూస్తున్నాము సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం చెప్పుకోవచ్చు సో లేటెస్ట్ అనౌన్స్మెంట్ చూసుకుందాము సో లేటెస్ట్ అనౌన్స్మెంట్స్ ఈ పర్టికులర్ సెగ్మెంట్లో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ప్రకాష్ జవదేకర్ ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ మినిస్ట్రియల్ కమిటర్ కమిటీ ఫామ్ చేస్తారు క్యాపిటల్ గుడ్ సెక్టర్ కోసం సో బేసిక్లీ ఏంటంటే ఏదైనా అవసరానికి ఫైవ్ ట్రిలియన్ ఎకానమీ కి ఇక్కడ వన్ ట్రిలియన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ నుంచి రావాలి అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం చెప్పుకోవచ్చు సో హెవీ ఇండస్ట్రీ కి ఇక్కడ మనం చూస్తుంటే టూ వీలర్ నుంచి హెవీ ట్రైలర్ మీద కూడా ఫోకస్ చేయాలి సో ట్వంటీ నైన్త్ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో మనకి ఇది వచ్చింది సో నాట్రాక్స్ ఇంకా హెచ్ఎస్టి సో ఇవన్నీ బేసికలీ ఏంటంటే ఆటోమొబైల్ వెహికల్స్ కోసం ఇది తీసుకొని రావటం జరిగింది సో రీసెంట్లీ మనం చూస్తున్నాము సో హెవీ ఇండస్ట్రీలో వన్ ఫైవ్ నైన్ జీరో వెహికల్స్ సో బేసికలీ వన్ సిక్స్టీ సెంట్రల్ ఇంకా స్టేట్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఫార్టీ నైన్ సిక్స్టీస్ కన్సిటీస్లో డిప్లాయ్ అయిపోవడం జరిగింది సో ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ సెంట్రల్ ఇంకా స్టేట్ గవర్నమెంట్ వెహికల్స్ అనేది మనం చూస్తున్నాము సో ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ మీద చాలా ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము సో ఇండియన్ ఆటోమొబైల్ కంపోనెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే అంటే ఇక్కడ ఇండియా జీడిపి అనేది ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ తోటి పెరగటం చూస్తున్నాము బై ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండేది ఇది సెవెన్ పర్సెంట్ కింద మారింది ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్లో ఇది మనం చూస్తున్నాము సో ఆటోమొబైల్ కంపోనెంట్స్ ఇన్ ఇండియా కాంట్రిబ్యూట్స్ టూ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ టోటల్ జీడిపి సో జీడిపి వంద ఉంటే టూ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ దాకా పెరుగుతుంది అనేది మనం చెప్పుకున్నాము ప్లస్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ పీపుల్ అనేది డైరెక్ట్లీ ఆటోమొబైల్ కంపెనీస్ తోటి జాబ్ లో అంటే పని చేస్తున్నారు ప్లస్ ఇండైరెక్ట్లీ ఇంకొక డబల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్స్ సో అదేంటంటే సింపుల్గా పదిహేను లక్షలు మనుషులు డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ సో మొత్తం ముప్పై లక్షలు మనుషులు ఇండియాలో ఆటోమొబైల్ సెక్టర్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేస్తున్నారు సో మిషన్ మనం చూస్తుంటే టూ త్రీ పాయింట్ టూ మిలియన్ దాకా ఇంప్రూవ్ అవటం మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము సో
under public procurement orders 2017 so 2020 lo ide entante promote manufacturing of automobiles and automobile components so basically idi chaala important point manu cheppukochu automobile sector ni improve cheyali ani dan meeda focus vastundi fdi policies chustante 100% fdi automobile sector ki ivadam jarigindi ante foreign company kuda india vachi vallu manufacturing setup plan cheskoni vallu ikkada manufacturing assembling plant anedi vallu start cheskone avakasham anedi central government ఫారెన్ కంపెనీస్ కి ఇవ్వటం జరిగింది సో ఎఫ్డిఐ ఇన్ఫ్లోస్ చూస్తుంటే ఆటోమొబైల్ చాప్టర్ లో సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఎయిట్ మిలియన్స్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ నుంచి మార్చ్ అంటే లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మనం తెలుసుకున్నాం సో ఇది ఆల్మోస్ట్ మనకి ఎఫ్డిఐస్ లో ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా మనకి ఈ నంబర్ కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ పిఎల్ఐ స్కీమ్స్ లో కూడా చాలా యూజ్ఫుల్ అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఆల్మోస్ట్ మనకి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఈ పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీలో రావటం జరుగుతుంది సో సెక్టర్ పాలసీస్ లో చాలా పాలసీస్ మనకు ఉండయి సో ఆటోమోటివ్ మిషన్ పాలసీ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ సిక్స్ దాకా ప్లాన్ చేసుకున్నారు సో ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ బిలియన్స్ దాకా ఈ పర్టికులర్ సెక్టర్ ని గ్రో చేసే దాంట్లో ప్లాన్ లో ఉన్నారు సో చాలా మంచి పాయింట్ సో జిడిపి కాంట్రిబ్యూషన్ టూ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ దాకా ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ దాకా దీన్ని పెంచే దాంట్లో ఉన్నారు సో కరెంట్ సిచ్యువేషన్ లో త్రీ నుంచి ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంది ప్లస్ ఇప్పుడు అది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ దాకా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో ఇది చాలా మంచి నంబర్ మనం చెప్పుకోవచ్చు ప్లస్ అడిషనల్ గా మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్లస్ ఎలక్ట్రిసిటీ రిలేటెడ్ కూడా చాలా అప్డేట్స్ అనేది జరుగుతుంది సపోర్ట్ అనేది జరుగుతుంది గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి కంపెనీస్ కి సో చాలా కంపెనీస్ ముందు ముందుగా మీరు చూడొచ్చు ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ తీసుకొని రావటం జరిగింది సో అది టూ వీలర్స్ అనుకుందాము ఫోర్ వీలర్స్ అనుకుందాము కమ్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ అనుకుందాము అన్నిటిలో మనం ఈ నంబర్స్ అనేది చాలా ఆ ముందుకు వెళ్ళటం మనం చూస్తున్నాము సో ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కూడా గవర్నమెంట్ నుంచి మనకు వస్తుంది సో ఆర్ఎండి కోసం బేసిక్లీ రిసర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మీరు చేయండి సో రిసర్చ్ చేస్తుంటే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కోసం అక్కడ కూడా మనకి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఇవ్వటం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి సో గవర్నమెంట్ విషయంలో మనకి ఏంటంటే ఒక సపోర్టింగ్ హ్యాండ్ అన్ని కంపెనీస్ మనకి ఇస్తున్నాయి అన్ని స్టేట్స్ వివిధ వివిధ స్టేట్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఇవ్వటం జరుగుతుంది సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ చూస్తుంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైడ్ లో మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరెవరు ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు అనేది మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు సో ఇది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ఇక్కడ చూసుకుంటున్నాము సో ఈ ఈ ఈ నంబర్ మనం ఇక్కడ చూస్తుంటే సో ఇండియాలో బేసికలీ అవుట్ సోర్సింగ్ హబ్ చేయటానికి హుండాయ్ ఫోర్డ్ హోండా టొయోటా కంపెనీస్ ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు సో వీళ్ళు కొలాబరేషన్ తోటి చేస్తున్నారు ఇండివిజువల్ గా చేస్తున్నారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ మాత్రం ఇండియాలో వస్తుంది సో చాలా మంచి పాయింట్ మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ పాలసీస్ మనం ఇందాక కూడా మనం చూసాము సో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెరుగుతున్నాయి సో లాస్ట్ ఇయర్ తోటి ఈ ఇయర్ మనం కంపారిజన్ చేసుకుంటే ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చాలా సివియర్ గా పెరిగినాయి సో ఇక్కడ మీరు చూడండి మార్కెట్ అవుట్లుక్ మనం ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ త్రీ జీరో బిలియన్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ బిలియన్ దాకా నెక్స్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ లో పెరుగుతుంది అనేది మనకి కనిపిస్తుంది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ నంబర్స్ మనం ఎక్స్పోర్ట్ నంబర్స్ కూడా చూస్తుంటే ఆల్మోస్ట్ డబల్ అవుతుంది సో మార్కెట్ ఏ ఏ పాయింట్ లో మనకి సెగ్రిగేషన్ అవుతుంది కంపోనెంట్స్ వైజ్ లో మీరు చూస్తుంటే సో ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ స్టీరింగ్ పార్ట్స్ సస్పెన్షన్ అండ్ బ్రేకింగ్ పార్ట్స్ ఇంటీరియర్ ఇంజిన్ అండ్ ఎగ్జాస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ బాడీ అండ్ స్ట్రక్చర్ సో దీనికి మనకు డొమెస్టిక్ మార్కెట్ పర్సంటేజ్ వైజ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అదే మనం ఇక్కడ ఎక్స్పోనెంట్ ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్ మనకి ఆ కంపోనెంట్ దాంట్లో మనం ఆటో కంపోనెంట్స్ గురించి చూస్తుంటే బైఫర్కేషన్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో ఆపర్చునిటీస్ ఉండయి ప్రతి ఒక్క దానికి ప్లస్ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము అడిషనల్ కీ ప్లేయర్స్ మార్కెట్ లో కీ ప్లేయర్స్ అనేది వీళ్ళు ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద ప్రొసీడ్ అవుతున్నారు సో ఇది విషయం ఫ్రెండ్స్ సో బేసికలీ హోప్ఫుల్లీ మీకు కొద్దిగా ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది సో ఆటో కంపోనెంట్స్ అంటే ఏంటి ఆటో కంపోనెంట్స్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎక్కడెక్కడ జరుగుతున్నాయి సో ఏ పర్టికులర్
జీడిపి కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా మనం ఇంప్రూవ్ చూసాము సో ఇలాంటి నంబర్స్ డెఫినెట్లీ ఆటో పిక్చర్ నెక్స్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ దాకా కొద్దిగా ప్రాబ్లంలో కనిపిస్తుంది బట్ చిన్న చిన్నగా ఈ పర్టికులర్ సెక్టర్ ఇండియా గ్లోబల్ హబ్ కింద మారటం జరుగుతుంది సో ఎంత పెద్ద ఆపర్చునిటీ డెఫినెట్లీ ఆపర్చునిటీ మిస్ చేసుకోబాకండి మీరు ఆటో కంపోనెంట్స్లో మీరు చిన్న చిన్నగా మీ పోర్ట్ఫోలియోలో మీరు ఆ కంపెనీ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోండి అనేది నేను మీకు చెప్తాను సో హోప్ ఫుల్లీ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో ఎలా నచ్చింది కమెంట్స్ లో డెఫినెట్లీ మీరు పెట్టండి సో ఇలాంటి వీడియోస్ డెఫినెట్లీ మీరు కావాలి అంటే మీరు మీకు నచ్చిన టాపిక్ ఏదైనా చెప్తే డెఫినెట్లీ ఫ్యూచర్ లో నేను ఆ టాపిక్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ కూడా నేను మీకు పెడతాను థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ ది